tap, rack, bang, tap, rack, and then bang. 네, 이번 영상은 저희가 어, 기능 고장 처치법을 보여드릴 건데 국군 장병 여러분 같은 경우, 경우에는 어, K 계열 소총을 쓰기 때문에 저희가 AR 계열 소총 말고 K2로 보여드리도록 하겠습니다. 어, 일단은 이 K2가 저희 그 엉클 스티브 형님 이렇게 지원을 해주셔가지고 감사하다고 말씀드리고 싶고 그리고 이 레일 같은 경우에는 일반적인 레일이 아니라 그 매트 프레시션 테스트를 해보라고 이렇게 주셔가지고 어, 이렇게 레일을 달고 어, 테스트를 해보도록 하겠습니다. 그러면은 기능 고장 처치 두 가지 방법이 있죠. 1차 기능 고장 그리고 2차 기능 고장. 어, 지금 이 탄창 안에 토니는 뭐하니 채널에 토니 형님이 공포탄을 넣어가지고 중간에 어, 공포탄이 껴있을 거예요. 그러면은 제가 기능 고장 처치를 하지 않으면은 다음 격발이 불가능하니까 어, 일단 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 몇 번째 껴있는지 지금 보이지도 않아요. 그래서 일단 계속 쏘고 해보도록 하겠습니다. 근데 한 가지 말씀드려야 될게 이 K2 버전이 지금 이 세이프에서 세마이로 가는 게 반대로 돌려야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 원래 같은 경우에는 한 손으로 이렇게 내리면 가능해야 되는데 지금 이렇게 내려도 불가능하니까 제가 세이프티 조작법이 약간 이상해 보여도 어, 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 오케이, 물렸고. 어? 지금 다음 발사가 안 되죠? 그러면 은 제가 이 안에 있는 뭐 기능 고장을 처리하기 위해서 1차 기능 고장 Tap, Rack, and then Bang 이렇게 하면 됩니다. 근데 지금 제가 보여드렸던 방식이 어 이렇게 하고 위로 갔잖아요. 근데 아래로도 할수 있는 거를 보여드리도록 하겠습니다. 어? 발사 안 되죠? 그러면 은 Tap, Rack, Bang 이렇게 하면 됩니다. 그러면은 1차 기능 고장은 어 단순하죠. 사실 다시 한번 보여드리도록 하겠습니다. 더 있는지 모르겠는데 <웃음> 세이프티 돌리고 없었네요. 그럼 다음 탄창으로 <웃음> 일단은 그 기능 고장이 일어났을 때는 1차인지 2차인지를 알아야 되기 때문에 어, 격발이 안 되면 은 약실을 확인, 확인을 해주는 게 원칙입니다. 그래서 어, 1차인지 2차인지 확인을 하고 그 다음에 절차를 밟으시면 되는데 일단은 다시 그 2차 기능 고장을 보여드리도록 하겠습니다. 어? 안 되죠? 그러면 은 약실을 확인을 하고 그 다음에 탄창을 제거를 하고 2, 3회 후퇴 전진을 하겠습니다. 뭐 이거는 아래로 해도 되고 아니면은 위에서 해도 되고 저는 위에가 더 편하거든요. 그래서 위에서 하고 아 이물질이 있으면 은 그것도 제거를 해 주셔야 됩니다. 어 그다음에 다시 탄창을 넣어주고 Rack and then OK 위에서 하는 거 같은 경우에는 뭐 옵틱이 있다고 불가능한 건 아니에요. 어차피 이렇게 캔트를 해가지고 어, 옵틱이 여기 있으면 은 제가 손을 위로 올릴 수 있으니까 대신 어, 옵틱이 있는 채로 이렇게 렉을 하진 마세요. 왜냐면 이건 불가능하니까 옵틱이 있으면 은 하지만 뭐 옵틱이 없으면 은 이것도 가능하겠죠. 어, 그런 방식으로 그 기능 고장 처치를 하시면 되는데 아쉬운 게 사실 기능 고장 처치를 능숙하게 하려고 하면 은 실탄 사격을 하고 있다는 거잖아요. 근데 탄피바지를 끼기 때문에 사실 여러분들이 연습을 하고 싶어도 제대로 연습을 못할 겁니다. 그렇다고 뭐 탄피 바지를 무조건 빼라는 건 아니지만 왜냐면 탄피 주로 시간 허비하는 게더안 좋잖아요. 그래서 뭐 어떻게 해결을 해야 되는 부분인지는 모르겠는데 여러분들이 이런 방법이 있다는 거는 무조건 알고 어 물론 이제 군 입대를 안 하신 분들 같은 경우에는 이걸 숙지하고 가시면 은 조금 더 원활할 것 같고 군 복무를 하고 계시는 어 국군 장병, 장병 여러분들 같은 경우에는 어 이런 거를 참고하셔가지고 아 이런 것도 있다. 하는 거를 아시면 좋을 것 같습니다. 이거 어차피 다 가르쳐 주기는 하잖아요. 어, 하지만 뭐 조금 더 어, 정교하게 어, 제대로 어, 보여드리고 싶어가지고 이렇게 찍었으니까 어, 재밌게 시청해 주셨으면 좋겠습니다.